，俺那个孩子真愁人啊，十多了不愿意结婚，十多了还不愿意结婚，四十一了不愿意结婚嘞，这是为啥呀？嗯，养不起，养不起，嗯，你养不起他，他我他养不起孩子。哦，我害怕要孩子在在那要钱，随随便便要钱。<笑>一直都是这个、嗯，呃，这个育儿的、生孩子的成本太高，是吧？是的，那生个孩子最少得三百万。最少得三百万。最少得三百万，上哪能呢？他说他没有工作，挣不了多那么多钱，哦，都不愿意结婚。意思是都不愿意结婚，你就这一个孩子吗？你这一个，比我生的差的远，都不要要多。那是嘞，那是嘞、嗯。我那这麦老师为了让他结婚，哎，对，他嘞穷人都不结婚。啊，为啥？没有钱呐，没有钱，他嘞有祸害孩子。<笑>那这个说法不对。呃，有啥说啥，大姨，这个东西，这是五十两的大银元宝啊！你这是咋来嘞？这是？那是我我娘我娘陪同我嘞。哦，陪嫁、嗯，那厉害，那厉害。这在你结婚的时候啊。能陪嫁这个五十两的大银元宝嘞，那说明你祖上应该是非常厉害的人物。有，反正有点本事。啊，有点本事、嗯、啊，等于说就想把这个卖了，让孩子结婚。让叫孩子结婚。然后把他这个顾虑给他解决掉。对。那你说的一个孩子结婚生子得预计三百万，这个虽然说是五十两的，但是也值不了那么多钱。首先，先看一下你这个银锭吧。你这个银锭啊，一上手就特别漂亮。首先啊，器型非常完美，而且包浆啊也非常漂亮，类似于黄金彩。这上面打了有“宣通年月，太谷县万和荣”。太谷县嘛，就是山西。山西在晚清时期啊，还是非常厉害的，有“汇通天下”的称号。而且啊，山西人啊都比较诚信，所以说啊，他们的分量。是非常足的，一般像你这个能达到一千八百七十个上下，然后再看一下这个侧面，侧面没任何问题，气性非常完美，流印也非常漂亮，下面的蜂窝啊也是非常自然的，嗯，是这样，大姨，目前的话，这个气性非常好，也确实是五十两的不假，而且啊，你这个也是官定。官定的话会比商定会贵一部分，嗯、呃，但是您的预计是三百万吗？<笑>我也明白我这东西，我不记得了，谁能买人？那你，那你说的对，大爷，看你这个特别淳朴啊，有啥事啊？这个东西确实非常完美，但是它值不了三百万。目前给您看到十七八，没有任何问题。十七八够用吗？那些钱不够，他比如三百万结不了婚，人家爸也没有本事，家底儿都这些东西，那不应该生他，生他多余的，真让他来了上受罪。行行行行，大爷有啥说啥，你看你非常的淳朴善良，这个孩子可能说这个说法太过分了，这个传家宝就这一个吗？嗯，孩子小睡东西。小睡东西他肯定没有这个值钱。他说没有三百万，他不结婚，对吧？嗯，十多了，你今年多大，大姨？啊、嗯，都七十多了。七十多了，为了让孩子结婚，他是这样，这东西差了太多。你说把你那个小碎东西加上去，就是再给你弄一半，弄到四十万，对不对？离他三百万也差很多，还差二百六十万了。他还是不结婚，你咋弄啊？有啥说啥，你年龄这么大了，他敢说出来？啊，生他。让他受罪了，有这个父母之恩，咋还都还不清了。他既然能说这话，就说明他这个三观有问题，而且啊，和他的要求也完不成事儿。你就是把他卖了，不够三百万，他还是不结婚，还不如我建议把这个东西再留留，因为现在的行情啊，并不是很高。你要是在二一年、二零年的时候啊，你这个这么漂亮啊，别说十几万、三十多万都能买到。现在这个经济稍微差了一点，出手不合适，入手合适。这个既然达不到咱的预期，我建议六六，大时候长了，或者说孩子真想结婚，结婚前了，咱再处，能不能行？或者说他还是不想结婚，最起码你敢数，手里有钱，手里有粮，不慌，有个保障，有的。如果有啥需要啊，呃，你到时候来找我，你要不相信我的话，你可以再打听打听，咱老百姓卖东西啊，肯定是越搞越好。那行吧，大爷。那是。<笑>那行那行，你先忙，大爷，那我先过去。